哈喽，大家好，我是凯皮。上周是因为《保姆旅途》暂时停播，所以没有更新。咱先来看看番外吧。番外可有意思多了。故事发生在一个热带地区，男主奇诺瞒着妈妈出了门，一路奔跑后来到一处偏僻的小树林中。奇诺走到一处树洞面前，对了暗号之后，门打开了，里面有两个年龄相仿的男孩。他们三把这里当做秘密基地，在这里他们可以尽情玩乐，而不会被大人打扰。三人在秘密基地里待了一会儿，发现有些异常，他们感觉到了从未有过的凉爽。这在湿热地带是不可能的。奇诺还以为小伙伴开了空调，开玩笑，树洞里想要装空调，以为通电啊。小伙伴们打开幕布往外看去，发现天空居然飘起了雪花，这是非常反常的现象。顺着雪花的方向，三人走了过去，想要一探究竟。最终来到一处黑漆漆的山洞里，吹入雪花的是一只野生的雪童子。他看见有生人靠近，立刻躲了起来。戴眼镜的男孩拿出一个冰块放在地上，表示他们没有恶意。雪童子看上去相当饥饿，拿过冰块就吃了起来。吃完之后，很快就睡着了。推测是之前消了太多的体力。看着熟睡的雪童子，孩子们讨论起该怎么处理他。他原本生活在雪山上，因为米诺来到不属于他的炎热地带，所以孩子们想把他送回去。一开始，平头男孩提出将雪童子送到保姆中心，让专业的乔伊小姐把雪童子送回去。但奇诺觉得，如果这样做，那么他们秘密基地就会暴露。但最终，他们还是将雪童子送去保姆中心接受治疗。不过，孩子们最终决定要亲自把雪童子送回他的栖息地。为此，他们坐上了通往雪山的巴士，这注定是一场不错的旅行经验啊！回来之后，他们就找到了自己梦想，他们将秘密基地改成保姆研究基地。看来，他们正在向着成为大博士那样专业的保姆研究员而努力呢。这集非常简短，只有七分钟，但是却非常治愈。那个夏天，那群伙伴，我是卡皮，咱们下期见。